ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷியாம்லா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரிக்கு கூட ரொம்ப சூப்பரான ராஜ்மா கிரேவி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இது வந்து மட்டன் குழம்பு டேஸ்ட்லேயே இருக்கும் இதை ரொம்ப சீக்கிரமாக அதே சமயத்தில் ரொம்ப சிம்பிளாக குக்கர்லேயே செஞ்சிடலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அதுக்கப்புறமா எப்படி செய்யலான்றதை பற்றி பார்க்கலாம் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து ராஜ்மா வேகிறதுக்காக அடுத்ததாக இதோட ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை ஒரு அஞ்சு ஏலக்காய் அஞ்சு கிராம்பு அடுத்ததாக இதில் வந்து ஒரு பெரிய துண்டு பட்டை இதோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக ராஜ்மா வந்து நீங்கள் வந்து முத நாள் வந்து சோக் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சுட்டு நல்லா அந்த தண்ணியோடய சேர்த்து இப்போ இதோட மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து இதை வந்து ஒரு மிதமான தீயில் வச்சு ஒரு அஞ்சு விசில் வரைக்கும் வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப குலைவாயிரும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்ட பிறகு இப்போ இதை வந்து விசில் வச்சுட்டு ஒரு விசில் ஹை ஃப்ளேம்லேயும் ஒரு நாலு விசில் வந்து சிம்லேயும் வச்சு வரட்டும் அப்போ தான் கரெக்டாக வேகும் இப்போ ப்ரெஷர் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு பீஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா அமுங்கினது அப்படின்னா அது நல்லா வெந்திருக்கிறதுக்கான பதம் இது வெந்தால் தான் அந்த குழம்போட டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா வந்து வாயில் கடிப்படும் போது ரொம்ப ஹார்டாயிரும் இப்போ இந்த மாதிரி சாஃப்டாக வெந்திருக்கணும் இப்போ வந்து கிரேவி ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரம் வச்சு நல்லா ஹீட்டான பிறகு இதில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கீ சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து நெய்யில் நம்ம வந்து இந்த கிரேவி செய்யும் போது இதோட மனமும் டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ நெய் சேர்த்த பிறகு இது நல்லா வந்து மெல்ட் ஆகணும் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் நெய் வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு அடுத்ததாக இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நெய்யும் நல்லா மெல்ட் ஆகிட்டே இருக்கு இது நல்லா மெல்ட் ஆன பிறகு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு இதோட ரெண்டு பச்சை மிளகாவை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து சப்பாத்தி இட்லி இருக்கலாம் மாதிரி ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ரைஸ்க்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஜீரகம் நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க இதோட கலர் மாறினா தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த கிரேவியோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா வரும் இது நல்லா கலர் மாறுற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கிடுச்சு இந்த அளவுக்கு வதங்கினா தான் இந்த ராஜ்மா கிரேவியோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா வரும் அடுத்ததாக ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துட்டு காரத்துக்காக ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம ராஜ்மா வேக வைக்கும் போதே குக்கர்லாம் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் முக்கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கரம் மசாலா எப்படி செய்யணும் அப்படின்ற வீடியோ ஆல்ரெடி அப் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்ததாக இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இப்போ இதோட பச்சை வாசனை போய் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க இந்த நெய்லையே இந்த மசாலாவெலாம் சேர்ந்து வதங்கும் போது ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் வரும் இதை வந்து நல்லா ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க இது வந்து சப்பாத்தி இட்லிக்கெலாம் ரொம்பவே சூப்பரான காம்பினேஷன் இது வந்து பூரி கூட ரொம்ப நல்லா வரும் இப்போ நல்லா இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்த பிறகு இதோட ரெண்டு பெரிய சைஸ் தக்காளியை நல்லா வந்து பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து கிரேவியோட கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப நல்லா திக்காக வரும் 
நம்ம வதக்கி சேர்க்கும் போது இந்த அளவுக்கு திக்காக வராது நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக அரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு கிரேவி டைப்பில் வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக சேர்த்திங்கனா தான் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ நல்லா இந்த அளவுக்கு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க பாருங்கள் நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துட்டுருக்கு இந்த டைமில் நம்ம ஆல்ரெடி வேக வச்சுருக்க ராஜ்மாவாக சேர்த்துக்கலாம் இதிலையே நம்ம வந்து எல்லா மசாலாவும் சேர்த்துருக்கோம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை வந்து ஒரு மிதமான தீயில் வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்போ இது நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நல்லா திக்கான கிரேவி இந்த அளவுக்கு வந்த பிறகு இதோட ஒரு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த டைமில் சேர்க்கும்போது இந்த கிரேவியோட டேஸ்ட் இன்னும் நல்லா தூக்கி கொடுக்கும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்ட பிறகு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க சூப்பரான ராஜ்மா கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இதே போல் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிற ரெகுலர் வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்